அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு உயிர் விலங்கியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடத்தில் மனித இனப்பெருக்கம் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட் டூ இதில் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் தியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை நம்ம தெளிவாக இந்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கிறோம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பெண் இனப்பெருக்கம் மண்டலத்தில் இங்கே ஆறு முக்கியமான உறுப்புகள் இருக்கிறது இதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் எ பேர் ஆஃப் ஓபரி ஓரினை அண்டகம் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக ஓரினை அண்டகம் எ பேர் ஆஃப் ஓவிடெக்ட் ஓரினை அண்ட நாளங்கள் பெலோபியன் டியூப் ஆர் அண்ட நாளங்கள் டூ இன் நம்பர் தென் தேர்ட் ஒன் யூட்டிரஸ் கருப்பை நான்கு செர்விக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருப்பை வாய் கருப்பை வாய் தென் வெஜேனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கலவி கால்வாய் பின்பு இது இதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய புற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா இதை இதை தெளிவாக இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அண்டகம் ஓவ்ரி திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த ப்ரைமரி ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இன் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் த ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் தட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த ஓவ்ரி தட் இஸ் டூ இன் நம்பர் இங்கே பெண் பால் உறுப்புகளில் முதன்மையானது எதுனா அண்டகம் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் முதன்மையான உறுப்பு எது அப்படின்னா அண்டகம் இதோடைய வேலை என்னென்னா பெண் இனப்பெருக்க செல்லை உருவாக்கக்கூடியது இட் ப்ரொடியூஸ் த ஓ அண்ட செல்லை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது இது இவற்றினுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரண்டு இதோடைய வடிவம் யாது இந்த அண்டகத்தினுடைய வடிவம் யாது நீள்பட்ட வடிவம் உடையது த ஷேப் ஆஃப் தி ஓப்ரி இஸ் அ எலிப்டிக்கல் இன் ஷேப் இதோடைய நீளம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் முதல் நான்கு சென்டிமீட்டர் நீளம் உடையது டூ சென்டிமீட்டர் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லாங் இட் இஸ் அட்டாச் டு தி பெல்விக்கல் வாலா மீசோ வேரியம் இது மீசோ வேரியம் எனும் தசை நாரினால் இடுப்பு சுவரினுடைய பகுதியோடையும் கருப்பையோடையும் இணைந்து இந்த ஓவரி காணப்படுகின்றது அண்டகமானது அதனை சூழ்ந்து உள்ள புற உரைக்கு எபித்தீலியல் அடுக்கு கணசதிர வடிவ செல்களால் ஆன புற அடுக்கினால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அண்டகம் இட் இஸ் டோட்லி த ஓவர் இஸ் கவர்ட் பை தி அவுட் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் நோன் ஆஸ் த எபித்தீலியல் லேயர் இஸ் மேடப் ஆஃப் கியூபாய்டல் எபித்தீலியம் இவற்றினுடைய உள்பகுதியில் அதாவது எபித்திலியல் அடுக்கை ஒட்டி உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அடுக்குக்கு பேர் டியூனிகா அல்பூஜினியே தட் இன் மோஸ்ட் தட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு தி த எபித்திலியல் லேயர் அப் இன்சாய்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் த டியூனிகா அல்பூஜினியே உள்புற அடுக்கு ஸ்டோமா இந்த ஸ்டோமாவில் இரண்டு அடுக்கு காணப்படுகின்றது வெளிப்புற அடுக்கு கார்டெக்ஸ் என்றும் உள்புற அடுக்கு மெடுல்லா என்றும் இரண்டு அடுக்குகளால் ஆனது த ஸ்ட்ரோமா அப் இன்சைட் அப் த ஓபரி இஸ் கன் இட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ போர்ஷன்ஸ் நேம்லி தி அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் அண்ட் இன்னர் மெடுல்லா இந்த கார்டெக்ஸ் இஸ் டென்ஸ் அண்ட் கிளாண்டுலார் இந்த கார்டெக்ஸ் பகுதியானது அடர்ந்த துகள்களை உடைய கார்டெக்ஸ் பகுதியாக அமைகின்றது அவற்றினுடைய உள்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா that innermost that is called the less tense with blood vessels and nerve fibers ratha kulalgal mattum narambilaigalal aana medulla pogudhi kaanapadugindrathu accessory female reproductive organs pen inamberga mandalathil ulla thunai urupukal yaave ondru fallopian tube adhaavadhu indha pogudhi karuppai naalangal alladhu anda naalangal alladhu fallopian kulai என்று அழைக்கப்படுகின்றது இது அண்டகம் முதல் கருப்பை வரைக்கும் காணப்படக்கூடிய ஒரு குழல் போன்ற அமைப்பு இட் இஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி பெரிபெரி ஆப்ரி டு யூட்டீரஸ் த ப்ராக்சிமல் எண்ட் ஆஃப் த பெலோஃபியன் டியூ இஸ் நோன் ஆஸ் த இன்பெண்டிபுலம் இஸ் சிம்ஸ் டு பி எ ஃபனல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பெலோஃபியன் குழாயினுடைய முன்பகுதி புனல் போன்ற அமைப்பாக காணப்படுகின்றது அதற்கு இன்பெண்டிபுலம் என்று பெயர் இந்த பெலோபியன் குழாயினுடைய முனைப்பகுதியில் விரல் போன்ற நு நீட்சிகள் காணப்படுகின்றது இந்த பெலோபியன் டியூபிள்ஸ் த பெலோபியன் டியூப் தட் பியர்ஸ் ஏர் நம்பர் ஆஃப் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் தட் இஸ் கால் தி பிம்ப்ரியே தட் இஸ் யூஸ்டு டு கலெக்ட்ஸ் த ஓவோ ஆஃப்டர் த ஓவுலேஷன் இந்த பிம்ப்ரியே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விரல் போன்ற நீட்சிகள் இன்பண்டி புலத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த விரல் போன்ற நீட்சிகளோடைய வேலை என்னென்னா இந்த அண்டக 
சமூகத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய அண்ட செல்களை சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பாக அல்லது வாங்கி கொள்ளக்கூடிய உறுப்பாக செயல்படுகின்றது வாங்கிய பிறகு பின்பு இது பெலோப்பியன் குழாய் வழியாக அனுப்பப்படுகின்றது த வைட் பார்ட் ஆஃப் த இன்பெண்டி புலம் இஸ் ஆம்புல்லா இந்த புனல் உறுப்பினுடைய வாய்ப்பகுதி அகன்று ஆம்புல்லா என்னும் மைய பகுதியாக மாறுகின்றது தி ஃபனல் ஷேப் இந்த ஃபனல் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ இன்பெண்டி புலம் இஸ் ஓபன்ஸ் இன் டு தி ஆம்புல்லா இந்த ஆம்புல்லா வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதியாக கருதப்படுகின்றது ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லும் இணைந்து கருவூறுதல் நடைபெறக்கூடிய பகுதியாக ஆம்புல்லா அமைகின்றது இது கொஸ்டினில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் த லாங் டியூப்லார் பார்ட் தட் இஸ் கால்டு இஸ்னஸ் தட் இஸ் கனெக்ட்ஸ் த ஆம்புல்லா அண்ட் தி ரொட்டீரியஸ் இவற்றினுடைய அடுத்த பகுதி நீண்ட குழல் போன்ற பகுதி இஸ்மஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இது ஆம்புல்லாவையும் எட்டுரசையும் இணைக்கக்கூடிய பாகமாக அமைகின்றது கருப்பை இந்த கருப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது தடித்த சுவர் உடையது இரத்த குழாய்களை உடைய தசையினாலான அமைப்பு த நேச்சர் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இஸ் திக் வால்டு ஹைலி பஸ்குலரைஸ்ட் அண்ட் மஸ்குலார் ஷேக் தட் இஸ் யூட்ரஸ் இது இவற்றினுடைய வடிவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிக்காய் வடிவம் உடையது இட் இஸ் சிம்ஸ் டு பி த ஷேப் ஆஃப் இயர் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த பெல்விக் கேவிட்டி பிட்வீன் த யூரினரி பிளாடர் யூரினரி பிளாடர் அண்ட் தி ரெக்டம் இந்த கருப்பையானது சிறுநீர் பைக்கும் மலக்குடலுக்கும் இடையே இந்த கருப்பையானது அமைந்து காணப்படுகின்றது த மிடில் லார்ஜ் போர்ஷன் தட் இஸ் நோன் எஸ் இந்த பாடி ஆஃப் யூட்ரஸ் கருப்பையினுடைய உடல பகுதியாக கருதப்படுகின்றது இவற்றினுடைய மைய பகுதி கருப்பையினுடைய மேல் பகுதி மேல்புற கோள வடிவ அந்த பகுதிக்கு குபி முகடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது த போர்ஷன் ஆஃப் த சுபீரியர் டு த பாடி இஸ் காலு த ஃபன்ஸ் த யூட்டீரஸ் ஓபன்ஸ் இன் டு தி வெஜைனா த யூட்டீரஸ் ஓபன்ஸ் இன் டு தி வெஜைனா த்ரோ த செர்விக்ஸ் கருப்பை வாய்ப்பகுதி வழியாக இந்த கலவி கால்வாயை அடைகின்றது வெஜைனா அண்ட் த செர்விக்கல் கேனால் டுகதர் கால் ஃபார்ம்ஸ் தி பர்த் கேனால் கலவி கால்வாயும் கருப்பை கால்வாயும் இணைந்த உறப்பு கால்வாய் அமைகிறது அடுத்து கருப்பை சுவர்களில் காணப்படக்கூடிய மூன்று அடுக்குகள் யாவை ஒன்று பெரிமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அடுக்கு மயோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடு அடுக்கு மூன்றாவதாக எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆக அடுக்கு என மூன்று அழு அடுக்குகளானது கருப்பையில் காணப்படுகின்றது இவற்றில் இருக்கக்கூடிய வெளி அடுக்கு பெரிமெட்ரியம் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் கால்டு பெரிமெட்ரியம் அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி தின் செரோஸ் லேயர் இந்த வெளி அடுக்கு ஓனிர் ஷவ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இது மெல்லிய புற அடுக்காக அமைகின்றது மைய அடுக்கு தசையினால் ஆனது இட் இஸ் அ மஸ்குலார் மிடில் லேயர் அண்ட் இட் இஸ் அப் திக் இது தசையினாலான அடுக்கு குழந்தை பிறப்பின் போது வலுவான சுருக்கங்களை ஏற்படுத்தி மகப்பெட்டினை எளிதாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக அமைகின்றது த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் தட் இஸ் கால்டு என்டோமெட்ரியம் இஸ் அப் இன்னர் லேயர் இட் இஸ் அ கிளாண்டுலார் சுரப்புகள் அமைந்த இந்த அடுக்கு மத விடாயின் போது பல்வேறு நிலைகளுக்கு காரணமாக இந்த அடுக்கு அக அடுக்கு என்டோமெட்ரியம் அமைகிறது அடுத்து கலவி கால்வாய் வெஜைனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அடுக்கு கலவி உறுப்பாக கருதப்படுகின்றது ஃபீமேல் காப்புலேட்ரி ஆர்கன் இட் இஸ் அப் லார்ஜ் பைப்ரோ மஸ்குலார் டியூப்லார் ஆர்கன் தசை நார் இலையால் ஆன பெரிய குழாய் போன்ற அமைப்பு இட் எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் தி சர்விக்ஸ் டு த எக்ஸ்டீரியர் கருப்பையினுடைய வாயிலிருந்து வெளிவரைக்கும் காணப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு புற இனப்பெருக்க உறுப்பு பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் காணப்படக்கூடிய புற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் யாவை த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டல்ஸ் லை எக்ஸ்டர்னல் டு வெஜைனா கலவி கால்வாய்க்கு வெளியில் காணப்படக்கூடிய உறுப்புக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலிக் ஆர்கன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இட் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் ஆஸ் வுல்வா த என்டிய ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால் தி வுல்வா த வுல்வா இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் கிளிட்டோரிஸ் the high men the labia minora the labia minora that surrounded labia that is a majora that labia majora that is a outer layer of the skin so these are totally called the ulva 
இதை உள்ளடக்கிய உறுப்புக்கு உள்வா என்று அழைக்கப்படுகின்றது அச்சசரி கிளான்ஸ் துணை சுரப்பிகள் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் காணப்படக்கூடிய துணை சுரப்பிகள் யாவை ஒன்று பரதோலின் கிளாண்ட் வெஸ்டிபுலார் கிளான்ஸ் கலவி கால்வாய் திறப்பினுடைய பின்புறம் வலது இடது புறமாக உள்ளது பரதோலின் கிளாண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரண்டு இது கலவி கால்வாயின் திறப்பினுடைய அதாவது விஜயனாவினுடைய கலவி கால்வாய் திறப்பினுடைய வலது அதாவது பின்புறமாக வலது மற்றும் இடது புறமாக இரண்டு காணப்படுகின்றது இது வளவளப்பான உயவ் பொருளை சுரக்கக்கூடியது ஆண்களில் பல்பு இரித்தரல் சுரப்பிக்கு இணையாக இது கருதப்படுகின்றது இன்னொன்று ஸ்கின்ஸ் கிளாண்ட் இது கலவி கால்வாய்க்கு முன்புறமாக காணப்படுகின்றது சிறுநீ சிறுநீர் வடிக்குழாயினுடைய முனையை சூழ்ந்து இது காணப்படுகின்றது இதுவும் உயவு பொருளை சுரக்கக்கூடியது ஆண்களில் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பிக்கு இணையாக இது கருதப்படுகின்றது மேமரி கிளாண்ட் பால் சுரப்பி இது மாடிஃபைடு ஸ்வெட் கிளாண்ட் வியர்வை சுரப்பியினுடைய மாறுபாடாக இது கருதப்படுகின்றது திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் இன்ஃபேமில் ஆண் மற்றும் பெண் இரண்டு உயிரிகளையும் இது காணப்படுகின்றது ஆனால் இது செயல்படும் அமைப்பாக பெண் உயிரியில் மட்டும் செயல்படும் உறுப்பாக அமைகின்றது ஆண் ஆண்மேல் இவை செயல்படாத உறுப்பாக காணப்படுகின்றது திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷனே செக்ரிட்டிங் த மில்க் ஃபார் த ஆஸ்பைன் வளர் குழந்தைக்கு பால் சுரக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டினை செய்கின்றது இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் தி ப்ராஜிக் ரீஜியன் அதாவது மாறு பகுதியில் அமைந்து காணப்படுகின்றது இட் கண்டைன்ஸ் கிளான்ட்ருலா டிஷ்யூ வித் ஃபேட் டெபாசிட் சுரப்பு திசுக்களும் கொழுப்பு திசுக்களும் என பொதுவாக இரண்டு அமைப்புகள் இவற்றினுடைய உள்பகுதியில் காணப்படுகின்றது அடிப்போஸ் திசுக்களும் சுரப்பு திசுக்களும் சுரப்பு திசுக்களுமான இரண்டு பொதுவான அமைப்புகள் காணப்படுகின்றது இட் கண்டைன்ஸ் மீடியன் நிப்பல் இது இவற்றினுடைய நுனி பகுதி பால் காம்பினால் ஆன ஆன ஒரு அமைப்பு காணப்படுகின்றது இவற்றை சுற்றி இட் இஸ் சரௌண்டட் பைய பிக்மெண்டட் ஏரியா கால்டு ஏரிவோலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வட்ட வடிவ நிறமி அமைப்பு காணப்படுகின்றது அதுக்கு ஏரியோலா என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த பால் சுரந்து செல்லக்கூடிய பாதையை நமக்கு போட்டி தெருவுகளில் கேட்கலாம் பொதுவாக இதில் சுரப்பு திசுக்களில் இந்த பால் சுரப்பு உற்பத்தி ஆகின்றது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மார்பகத்தினுடைய அவற்றினுடைய அந்த சுரப்பு திசுக்களில் பதினைந்துலேருந்து இருபது வரைக்கும் சிறிய கதுப்புகளால் ஆனது இந்த மாதிரி பதினைஞ்சிலேருந்து இருபது கதுப்புகள் காணப்படுகின்றது இந்த பெரிய கதுப்பு பின்பு ஒவ்வொரு கதுப்புலையும் சிறிய நுண் கதுப்புகள் காணப்படுகின்றது இந்த நுண் கதுப்புகளினுடைய ஒவ்வொரு நுண் கதுப்பினுடைய சுவர் பகுதி எபித்தீலியல் செல்களால் ஆனது அந்த எபித்தீலியல் செல்கள் தான் பால் சுரப்பை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பாகமாக அமைகின்றது இந்த இந்த இதிலிருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த பால் சுரப்புகள் பால் நாளத்தின் வழியாக பின்பு இங்கே இருக்கக்கூடிய பால் குழிக்குள் வந்து நுழைகின்றது பின்பு இங்கிருந்து பால் உந்து நாளத்தின் வழியாக இந்த நிப்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பால் காம்பின் வழியாக வெளியேறுகின்றது இது பால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பாதை இது போட்டித்தர்வுகளில் கேட்கலாம் வணக்கம் தேங்க்யூ